שיר בעברית ששרה לאימא שיר בעברית שהיינו לומדים בכיתות שיר לשפה שנודדת בין קודש לכל כבר דורות שכותבת אותנו בעשרים ושתיים אותיות עד שעשית עלייה מכל קצוות תבל מהעת הקרונית של אחי אל היידיש ששרה מלאל עד שנתת לנו שם מכנען ועד ישראל שלא נתפרק בגלות כמו מגדל בבל שיר בעברית ששרה לאימא שיר בעברית שהיינו לומדים בכיתות שיר לשפה שנודדת בין קודש לכל כבר דורות שכותבת אותנו בעשרים ושתיים אותיות והיום את כלילה כמו שין שורקת של ילד ברחוב לפעמים את מוקפדת כמו ריש של קריין חדשות וכשבא לך לנוח עדיין יודעת לשאול משאר השפות מילה טובה וגם כמה קללות נדיבות עברית, אנשים נלחמים עלייך יום יום, כל הזמן עדיין מאמינים שהעת חזק מן החרב נלחמים אם אומרים גרביים ודים או ודות וזה אותו הגרב, כלומר אותה הגרב ראיתי פודל מתקן סן ברנארד שנבח ווף ווף באנגלית בבן יהודה לפנות ערב אמר לו בעברית נובחים הב הב צודק על פניו אבל מה עכשיו אולי פה קבור הכלב עברית המלחמה עלייך לא פשוטה אומר לך דוגרי שזה מערבית לא בקטע פולני איך אמרו לפניי יוסי בנאי ורבקה מיכאלי עברית קשה שפה בקטע אולפני את רוצה לקלוט את כולם אבל קשה לקלוט אותך יש בך משהו יוצא מן הכלל בקטע לשוני את כמו שף תימני שמוסיף גבינה בולגרית לסלט ואומר וואלה עכשיו הוא יווני שיר בעברית ששרה לי אימה שיר בעברית שהיינו לומדים בכיתות שיר לשפה שנוגדת לגודש לכל מדורות טוב, ברוכים הבאים, צהריים טובים, to our friends who are coming in from the West Coast. I'm Rabbi Andrew Ergis, I'm the CEO of Ivrit Bimrakaz, Hebrew at the Center. And here at Hebrew at the Center, we work to revolutionize Hebrew language education and engagement as we advocate for Hebrew as a more prominent and intentional feature of Jewish life. And of course, we are so excited to be here at this year's Heseg celebration to recognize extraordinary achievement in Hebrew language learning and to honor the students, their teachers, and their schools for having achieved the global seal of biliteracy in Hebrew. Every January, we take a moment to celebrate these accomplishments, both in honor of Eliezer Ben Yehuda's birthday And uh, my son just came back from a service visit to Israel, and he brought back a little Eliezer Ben Yehuda for me to have here on my desk. But Eliezer Ben Yehuda also stands next to another wonderful partner who is revol- revolutionizing Hebrew language education, who also celebrates a birthday in January, and that's Yvrib Ben Merkaz's founder, Arnie Winchell. So we'll be hearing today from Arnie Winchell, but we'll also hear a living dynamic language of Hebrew feeling Eliezer Ben Yehuda's presence 
a hundred plus years since he moved on. I do want to take note that we uh, are also celebrating, but we are also mourning. Today is the hundredth day since the horrible tragedy that took place on October 7th and in Israel. And although we are so proud of our students and their achievements, like in every, every great moment of Jewish celebration, we also have a little bit of sadness and some mourning for all that has happened and all that is still happening in a place that is so dear to so many of us. We are going to spend some time together learning more about the Global Seal of Biliteracy. We're extremely pleased to have both one of our honorees, one of our students, and one of our longtime teachers and Hebrew leaders share their thoughts and reflections on Hebrew. We will hear from Rabbi Shirakach Epstein, someone who is also passionate about the Hebrew language. And of course, we'll have the honor, the opportunity to recognize each and every one of the students who has received this extraordinary gift. So without any further ado, I welcome you once again. I would now like to turn it over to the executive director of the Global Seal of Biliteracy, our friend and colleague, Linda. Hello, Andrew and all um, Arnie. Um, congratulations on this, and I think now the third event. Um, this is really um, a highlight for me to be able to not uh, see the faces um, of the individual students, but also um, have an opportunity to hear the Hebrew language. Um, as executive director of the Global Seal of Biliteracy, that's what uh, we are here to do is to celebrate the language learning that's taking place in your programs, but to also document the high level of achievement that your students have earned. Oftentimes they look at uh, language learning as a part of a course and not a part of a lifelong, um, uh, hopefully a lifelong um, pattern of learning, but also a, a dream come true, something that they'll be able to actually use and apply in their future. And sometimes that comes with giving something beyond a course grade. And so we know that certification is a way for you to not only be proud of this moment and to celebrate it as it deserves to be celebrated, but also to think about the option you have to document your skills and then leverage those for your next steps. You're going to want to use uh, your global seal of biliteracy when you fill out an application for a university or for a scholarship. Those are things that highlight your skill set and your uh, commitment to learning and your commitment to excellence. So the Global Seal of Biliteracy, which is now a little over five years old, has three different levels of certification. And you're going to see that some of your awardees um, are at our functional fluency level. And some are at a higher level, which we refer to as working fluency. In other words, they would be able to use their language in everyday situations in a career setting. And that is something you should be incredibly proud of. Secondly, the Global Seal of Biliteracy is not just um, a Hebrew um, award. It is awarded in over 120 different languages and now in 35 different countries. So this is truly something uh, to be proud of. And um, I'm just going to sit back and enjoy this moment and enjoy hearing and seeing um, the number of students who this year, in tw or this past year in 2023, um, earned this incredible certificate. So back to you, Andrew. Linda, thank you so much for your partnership. Thank you so much for advancing language learning. And thank you so much for working with us to this year have 225 students 
attain the global seal of biliteracy in Hebrew language. We're excited to be honoring 114 of them this evening. It is now my pleasure to um, introduce one of our honorees. Atalia Korn is a student, an eighth grade student at uh, Harkham Hillel in Los Angeles. And she is going to share with us, be a little bit of what makes her care so deeply about our language. Talia, Erev Tov Vakasha. Shalom, Ani Talia Korn, Tomida Bakita Khad Bevet Sefer Hilal Be Los Angeles. Bani Ge'al Yatzeg Et Beta Sefer Shili. Bet Kola Tomidim Shalom Dimi Vrit Masabib Laola. Begil Satayim, Higati La Bet Sefer Hilal. Lamadati Shirim Sipurim Yisraelim. Lamadati Eta Shir Ala Zebra Shalavashet Pijama. Bashire Shabbat Bachag. Begil Arba, Hit Khalti Mamash Lomod Et Haotiot. Alef Ohel Bet Zebait Gimel Zegamal Gadol. Lamadati Likra Velechtov. Umeaz, Ani Ohevet, Umam Shicha, Lil Mod Ivrit. The Nehenit Lil Mod Al Medinat Israel, Vatarbut Israelit. Lifne Kumbenignat Israel, Hayo Dimshayum of Uzurim Bahol Haulam, Dibrubar Besafot. Eliezer Ben Yehuda, Yada, Shetiem Medina Israel, the Eret Israel, the Lachan Kulam Trichimla de Berba Safa Achat. He Safa Hevrit, Svat Haam. Ivrit hi safa, shemachabert et hayodim bechol haola, bechol makom alav nerech, berega shenira mishu yodi, taminu chala de berbeninu, lefoko kama mili bi ivrit. Shanimagia le bi kurbe mininat Israel, kashuv li la dat la de berbe ivrit, lazmin ochel bi misada, la sok niot bashuk, li kroiton, mikhtof hodot la chaverim bi ivrit. Veladat machadash uma karaba chadashot. Hayom, im kolma shakaraba olam, va anti shemiot. Chatshuv ya ter mitamid, la chazak velil mod eta safahe read. Shal machabertu tan yachad. Safashi tev shar lil mod, la shir, la daber velismach. Sfashi nish enet ala visora tayodi oni mea tanach. Vala tarbut tayodit tationit shayamenu. Amachad, Shirachad, Ki Ishachad Belevachad, Yashanu Amachad, Yachidu Meyucha, Shechai be Yachod Bashalam, Baaba, Bemidinat Israel, Uber Yachad, Shakulanum Uchadim, Anachnumagim, Vodna Giab Yazat Hashem, Lasegim Voim, Yachan and Atseach, Todaraba. Alia, Kola Kavodlach, and him Odne Neti. על התוכן וגם על התשוקה שאת מביאה לעברית ולשפה שלנו, אפילו אם היא לא השפת אם שלה, היא באמת השפת עם. Uh, I do want to note that uh, my colleague, Dr. Esty Gross, uh, has been putting uh, not simultaneous translations, but the central ideas as each individual uh, speaks. And uh, for those of you who have not yet attained the level of Hebrew language learning that Talia has learned, you'll be able to follow along. So kol kavod, Talia. We will have a chance later on to open up uh, the Zoom and to engage in a broader conversation. Uh, but at this point, what I'd like to do is also uh, to invite one of our longtime friends and colleagues, the upper school Hebrew department chair at Charles E. Smith Day School in the Washington, D.C. area who has had many students who have received the Global Seal of Literacy come and talk on behalf of all Hebrew teachers about the importance of this language. Shelley, Bavakasha. Shalom, Erev Tov, Tzoraim Tovim, Lemi Shalom Nimtza Bezoenu. Shmi Shelley Puterman Kenet, Todaraba, Leivrit Bamberkaz, Shir Genuet was a Kolana Shimbabit, the Global Seal, a life short as well. Reshit Vekodem Kol, Anirotala Skir, Shayom Be Metavruk, Moshe, and Dugama Mar, Mayami, Meaz Shabata Shora, Veshesh Meshloshim Veshisha Tufim, 
שעדיין נמצאים בעזה ואנחנו מתפללים ומקווים לחזרתם בשלום הביתה. אז זה קודם כל וראשית כל. אני מאוד גאה ומאוד מתרגשת לדבר איתכם הערב כנציגת המורים לעברית. פעמים רבות אנחנו מדברים על למידת השפה מהפרספקטיבה של הלומדים שלנו. ועם זאת הערב, אני הייתי רוצה לדבר על הוראת השפה העברית מהפרספקטיבה שלנו, המורים. אם אתם תשאלו מורי שפה רבים מדוע הם בחרו לעסוק במקצוע הזה, התשובה שלהם, סביר להניח, תהיה קשורה בתחושה של שליחות. עם זאת, אני חושבת שהתחושה הזאת אף עמוקה יותר. הרצון העז שלנו ללמד עברית פשוט נטוע בתוכנו. קשור בתחושה של שייכות כשאנחנו מרגישים כאשר אנחנו מלמדים את השפה, כשאנחנו משתמשים בה ומאפשרים לאחרים ללמוד ולתקשר בה. זוהי פשוט ההרגשה שמחזירה אותנו הביתה. הזכות ללמד אתכם, תלמידים שלנו, בעצם מאפשרת לנו כל יום לחזור לכמה רגעים, למקום הבטוח והנעים שלנו, לתחושה שחזרנו אנחנו הביתה. ואני מאמינה שהתחושה הזאת היא, היא השליחות האמיתית שלנו כמורים לעברית בבתי הספר היהודיים. כשאנחנו מלמדים אתכם, התלמידים שלנו, עברית, אנחנו מייצרים עבורכם בית. אנחנו מייצרים את תחושת השייכות שרק מי שלמד עברית יכול להרגיש ולחוש אותה. כאשר אדם מגיע למקום אחר בעולם והוא שומע מישהו אחר שהוא לא מכיר, מדבר פתאום בעברית, זו הרגשה ייחודית שרק דוברי אותה השפה יכולים להרגיש. זוהי התחושה של שייכות, התחושה של הדדיות, של ביטחון, של הבנה, ממש כמו של בית. בימים לא פשוטים אלו, השפה העברית היא אולי יותר מתמיד מאחדת אותנו ומייחדת אותנו. כקהילה וכעם, היא זו שמחברת אותנו. איכות השני המחבר בין עברנו לבין העתיד שלנו יחד. השפה העברית היא הקול, היא ה-voice של העם היהודי בכל מקום ובכל זמן. התלמידים שנמצאים פה היום הם סמל החיבור העמוק בין כולנו. הם סמל למצוינות, לרצון הגדול להמשיך ולהפיץ את האור של השפה העברית בכל מקום ובכל זמן שרק אפשר. תלמידים שלנו, אנחנו גאים בכם, אנחנו סומכים עליכם, עלו והצליחו בכל מעשה ידיכם. שלי, תודה רבה. תודה רבה על מה שאמרת וגם על מהלכת הקידושה שאת עושה כל יום בבית ספר ואנחנו רואים את התוצאות. כל הכבוד. It's now our uh, pleasure to share with you all the this year's 2024 Hesseg Scroll of Honor. We do want to mention that we had a number of photos and names and even short videos that arrived um, this afternoon, and we've tried to integrate as many of them as possible. If for some reason you send something and you don't see it here, just shoot us an email. We'll update the scroll before we post it to our YouTube channel. And we'll also integrate it to the recording of this ceremony um, in the next few days. But it really is fairly extraordinary to have the opportunity to see so many students in 11 different schools across North America who have received this wonderful honor.
ארץ חשיבה לי כי היא מחברת אותי לשורשים היהודיים שלי ולארץ ישראל. התורה נכתבה בעברית ואני יכולה לדבר בעברית עם יהודים בכל העולם וזה דבר מאוד מיוחד בשבילי. ללמוד עברית זה מאוד חשוב לי כי זה עוזר לי לדבר עם חברים ומשפחה בישראל. שלום, קוראים לי טליה. אני אוהבת את השפה העברית. השפה העברית היא חשוב לי כי זה הקשר שלי לארץ ישראל. כשאני רוצה לדבר עם אנשים בארץ ישראל, אני צריכה לדבר בהשפה העברית, ואז זה חשוב לי. אני חושבת שהשפה העברית חשוב לי כי השפה נותנת צורת דיבור שונה מאוד. חשוב ללמוד דברים חדשים כשאנחנו יכולים לדבר עם אנשים אחרים ושונים בעולם שלנו. עברית חשוב לי כי בחיים של הסבתא שלי היא הייתה ישראלי והיא דיבר בעברית איתי וכשאני לדבר עברית אני חושבת על הסבתא שלי. כל השורשים והמשמעותות של השורשים ואם אתם לא יודעים את המילים אתה יכול ליודע את זה כי השורשים שלום אני אילאי ואני חושב שעברית חשובה כי היא השפה של היהודים. אני חושב שהחיבור הזה מיוחד מאוד. ולדבר את השפה העברית כי היא מחברת אותי לעם היהודי וכשאני מבקרת בישראל אני יכולה לדבר עם ישראלים ולתקשר עם המשפחה שלי. יש לי שתי אחיות ואני גר בלוס אנדרס. התחביבים שלי הם כדורסל ופסנתר. האוכל הכי אהוב עליי זה מרק עוף. תודה שאני יכולה להיות חלק מהתוכנית בעברית עוזרת לי. בלימודים וגם לדבר עם המשפחה שלי בארץ. אני חושבת שחשוב ללמוד את השפה העברית כי זו השפה של היהודים ואני יהודי. גם אם אני נוסעת לישראל, אני צריכה לדעת את עברית. חשוב לי לדעת איך לדבר בעברית, בגלל שעכשיו אני יכולה לדבר עם יותר אנשים. זה גם חשוב לי בגלל שעברית תמיד היה השפה של היהודים, וזה נותן לי קשר לדעת שלי. עברית 
ברית מאוד חשוב, כי זה השפה של יהודים. ידיעת השפה העברית היא ממש חשובה לי כי אני באה ממשפחה ישראלית ולאחר שגדלתי בישראל כילדה קטנה אני פשוט מרגישה שזה חובתיי לדעת ולדבר ולהבין את השפה ואני חלק מקהילה יהודית פה באמריקה אז זה עוד יותר חשוב ברמות יותר גבוהות לדעת את השפה העברית וזה ממש חוויה לדעת שפה אחרת באמריקה אז אני גאה לשלוט בעברית ואני מעשר תודה על הזכות הזו. עברית זה חשוב בשבילי כי זה מי שאני, ואני אף פעם לא רוצה לשכוח מאיפה שבאתי ומה שהמשפחה שלי לימדו אותי, ואני גם רוצה ללמד את הילדים שלי איך לדבר עברית, ואני מאוד שמחה וגאה להיות יהודית וישראלית ולהמשיך לדבר את השפה העברית, כי אני אף פעם לא רוצה לשכוח. שזה מתקשר אותי לעבר, הווה ועתיד של עם ישראל. יש קשר ביני ובין יהודים בכל פינה בעולם. עם עברית אני יכול להבין את התורה ולפגוש ולדבר עם אחים ואחיות בארץ. חשוב לי לדעת עברית כי בעברית אני יכול לדבר עם אנשים על כל העולם. Beyond just the language, it's a way of embracing my heritage, fostering an understanding, and appreciating the beauty of diversity. This award reinforces my commitment to cultural exploration and the joy of learning. Thank you. המשפחה שלי הם באו מישראל וזה ממש חשוב לי לתקשר עם המשפחה שלי בישראל וכל הזמן אני עושה קשר עם המשפחה שלי בישראל מחזק את הזהות היהודית שלי ומחזק את הקשר שלי לארץ ועם ישראל. Thank 
Kasha, the Azani on my agenda so far. everyone to open up their microphones and let's shout a wonderful kolaka vote a mazal tov to all of those extraordinary oh. students we will have an opportunity in just a bit to uh, open up the mics uh, again and share but i'm going to ask people to close their mics. Uh, really, uh, really extraordinary to see so much hard work evident in the language learning of these students who needed to demonstrate not only that they could speak and understand oral Hebrew, but that they could write and read at such a high level. We hope they'll continue to do wonderful work as they continue their language learning we also really want to acknowledge the extraordinary teachers, Hebrew leaders, and leadership at Boston's JCDS, at JDS in uh, Charles E. Smith Jewish Day School, Chicago Jewish Day School, Community Day School of Pittsburgh, Harkham Hillel Hebrew Academy in Beverly Hills, Hillel Day School of Metropolitan Detroit, the Joe Dweck or Emet Sephardic School just outside of Toronto, the LaFell School in Hartsdale, Milton Gottesman Jewish Day School of our nation's capital, Pressman Academy of Los Angeles, and Solomon Schechter School of Manhattan. It takes an entire village to raise students like this. Kolakavod. We're also quite excited to be able to share uh, with the students via their school. In the near term, uh, we'll be sending you a beautiful uh, certificate that along with your global seal of biliteracy will be something that you can show others to demonstrate your extraordinary achievement. And uh, just to give you a little feel for 
what you'll be getting. It probably won't have my name in the middle. Uh, you'll have to let me know if my translations in the subtitles were good enough to get me a global seal and the Heseg, uh, but it will be signed by me as well as signed by our board president, uh, Arnie Winchell. So we look forward to be sharing that with you uh, in the next number of months. With that, what I'd love to do now is to uh, introduce our keynote uh, speaker. Uh, let me go ahead and uh, get ready to bring her up on the pin. Uh, Rabbi Shira Koch Epstein is a longtime friend and colleague and currently serves as the executive director of ATRA, the Center for Rabbinic Innovation. Before that, Rabbi Epstein was the executive director at the 14th Street Y in Manhattan, is a member of the Shalom Hartman Institute of North America, was the rabbi educator at Beth Elohim in Park Slope, Brooklyn, known as the Shul with the Pool, and began her rabbinic career as the associate director and reform scientist think tank manager for Artsa. She has worked in many, many different settings in congregations with youth groups, summer camp as an educator, is actually a certified storytelling maven and has a beautiful voice and a wicked sense of humor, which she has put to work in some extraordinary improvisational comedy and acting, including as part of the Upright Citizens Brigade. She is a former recipient of the Covenant Foundation Pomegranate Prize and is a Wexner Field Fellow. She is a graduate of Wesleyan University, attended Hebrew University in Jerusalem and received her rabbinic ordination and a master's in religious education from HUC JIR. She's an avid cook, a gluten-free baker, lives in Park Slope, has a wonderful physician husband and three teenagers, two whom are humans and are day school students and one who's an ex unexpectedly large pandemic puppy. So it's my pleasure to share with you another person with you, someone who loves Hebrew almost as much as I do. Rabbi Epstein, Bavakasha. Shalom, Eze Safa, what language are we speaking, Andrew? Ivrit, Vizah Sipor, Echani Medeberet Ivrit, Zema Shatem Rotzim Lishma. באמת, נכון? ראשית, that is like the longest bio שאף פעם שמעתי, אז אני חייבת לתת לך את הקצרה, שיהיו לי חיים ארוכים וביו קצת יותר קצר. אז אנדרו, זה באמת מה שאני אדבר על למה אני מדברת עברית, נכון? ואיך שלמדתי עברית כטין ומבוגרת. אוקיי, שלום, אני גדלתי במקום בקנטיקט, קוראים לזה New Milford, קנטיקט, זה מקום קטן, if you know it, בבקשה תכתבו in the chat, because nobody really knows New Milford, קנטיקט, וגדלתי, אבא שלי הוא היה רב, זיכרונו לברכה, והאימא שלי הייתה היבר סקול דירקטור, מנהלת היבר סקול, ואני גדלתי, זה היה מאוד מאוד, like, ברור לי שאני יהודייה, כי אני הייתי היהודייה היחידה בשכבה שלי בבית, בבית ספר. Okay, אז כש... בסדר? שומעים אותי? אוקיי, okay, יופי. כשאני הייתי בת 15, נסעתי לישראל, רק ידעתי עברית, like, לקרוא, ל, לקרוא, like, to read Hebrew. אומרים לקרוא, נכון? קריאה ולקרוא בתורה, אה, להתפלל. והאימא שלי, היא מדברת עברית, אבל המדבר, היא מדברת עברית ככה, עם מבטא של שיקגו מזמן, כי היא גדלה בשיקגו והייתה בתיכון אמריקאי ולמדה ככה ועלתה ארצה בשנות שישים ושש והייתה שם עד שבעים וכשגדלתי תמיד ההורים שלי דיברו עברית כשהם רצו שהילדים לא, לא יבינו, נכון? אז uh, ידעתי רק מסטיק, שוקולד, כסף, uh, משהו כזה אז נסעתי לישראל לסמסטר וגרתי משפחה 
זה היה נפטי היי סקול בישראל, שאחר כך היה הלר היי, שעכשיו זה אלכסנדר מאס, אבל אני קצת מבוגרת, זה היה זמן שהיינו גרים עם משפחות ישראליות. אז אני הייתי עם משפחה ישראלי שהם היו רוסים, בעולים חדשים, בהורים, לא היה להם אף מילה בעברית, באנגלית, סליחה, רק רוסית ועברית. וזה היה גם זמן לפני כבלים, אנשים לא, זה היה כאילו, רק היו שני צ'אנלס, uh, איך אומרים צ'אנלס? בטלוויזיה. רשות? הערוצים. הערוצים, נכון, מזמן לא הייתי בישראל עכשיו, סליחה. שני ערוצים, אחד ושתיים, אז להורים לא היו להם. אנגלית והייתי צריכה לדבר עברית וגם כן היה לי חבר ישראלי ורציתי לדבר עם החברים שלהם אז הייתי באולפן א' א' וא' ולא יכולתי לדבר אמרתי כל מיני דברים כל כך uh, uh, just ridiculous ו, uh, אבל התחלתי ללמוד וגם כן היה לי uh, הבת של המשפחה שהייתה השותפה שלי היא הייתה מאוד מאוד ציונית והיא אמרה אני לא מסכימה איתה, אבל היא אמרה, אם את רוצה להיות ישראלית, את חייבת לדבר בלי מבטא. כי להורים שלה היה מבטא ממש חזקה. אז היא כל לילה ישבה איתי ואמרה, למד, לא למד, 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 דלת, 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 ורש, רש, רש. אז אני יודעת שהמבטא שלי לא כל כך ישראלי, אבל זה לא אמריקאי וזה משהו באמצע, ואנשים חושבים שאני צרפתייה או משהו כזה, אבל זה היה התחלה. אני, חזר לישראל, אני חזרתי לארצות הברית ורציתי ללמוד עוד, ורציתי לחזור לישראל, לא רק בגלל החבר, אלא גם כן, שישראל זה מקום שיכולתי להיות יהודייה, נכון? יכולתי לאכול בכל מסעדה, לא כל, אבל... שמרתי כשרות, אז אהבתי ששבת זה שבת, אז חזרתי ולמדתי בווסטליאן שנתיים עברית, ואחר כך רציתי לחזור לישראל לג'וניור יור אברד. אז הייתי צריכה לעשות את הבחינה אה, לאולפן. אז הסתכלתי וזה היה כתוב, אל תשתמשו במילון. תעשה מה שאתה יכול. תנסה. וידעתי שאם אני אתקבל לרמת ד' ואני אסיים את רמת ד', אני יכולה ללמוד בעברית באוניברסיטה. ואם לא, אני חייבת לעשות את כל הכיתות, את כל השיעורים, את לפרוגרם, תוכנית אה, בינלאומית, באנגלית. אז השתמשתי במילון, בגדתי, שבדעת שזה לא כל כך אה, הדבר לעשות, אבל התקבלתי לרמת ד'. והגעתי, וזה היה הדבר הכי קשה, קשה שעשיתי בחיי, באמת. המורה, אני זוכרת, היא דיברה רק עברית, וכל לילה חזרתי לדירה שלי, ואחד מהשותפות, השותפים, היה אה, עולה חדש שעשה אולפן מזמן. אז כל לילה למדתי את כל המילים, וניסיתי, ניסיתי, ניסיתי, עד שעברתי, ו... אני לא יודעת מה להגיד, מה עוד? אני אחר כך גרתי בישראל כמה למה, שנים. למה, ו... זה כן. למה זה חשוב לך עכשיו? אני יודע שזה היה מאוד חשוב. למה זה חשוב לי זה. עכשיו? ראשית, גרתי בישראל כמה שנים, יש לי המון חברים ו... ומשפחה דוברי עברית, וגם כן אני רבה, אז אני גם כן מכירה את השפה יותר, השפה התנכית וגם ארמית. And it's, זה מוזר, כשאני מתפללת, אני מתפללת עם, עם מבטא אמריקאי, בגלל שלמדתי להתפלל בארצות הברית, למדתי לדבר בישראל, אז קצת, קצת מוזר. וגם כן, אני עובדת עם הרבה ישראלים. כשהייתי ב-14th Street Y, יש להם לאבה, זה Laboratory for Jewish Culture, והמון המון אומנים היו ישראלים, ו, וגם כן אני, זה חשוב לי כי... חצי העם היהודי גר בישראל, וזה אחת מהשפות הכי קשות, זה השפה הכי, קש, הכי, הכי חשוב לנו, 
וזה השפה שלנו. אין עוד שפה שזה שלנו, של עם ישראל בכל העולם. כשאני בכל מקום בעולם, אם אני רואה יהודי שלא מדבר אנגלית, בטח שהוא מכיר משהו בעברית. כשאני, אפילו כשהייתי במוסקבה, כשהייתי ברוסיה, יכולתי, היה לי קשר עם הם שלא דיברו אנגלית, כי היה לנו עברית משותפת. והאם וה, יש לך המלצות לתלמידים שלנו בחטיבה ביניים או תיכוניסטים? Yeah, don't cheat, that was not the right thing to do. Um, but אני חושבת שהכי חשוב זה, אה, ah, כן, יש לי אחד. איך שבאמת למדתי לדבר עברית, זה היה, אני זוכרת את השנה, זה היה 2001, האינתיפאדה השנייה, שזה היה קשה לצאת מן הבית, כי זה היה קצת מסוכן. אז uh, בזמן הזה היה כבלים והיה כל הטלנובלות. יודעים מה זה טלנובלה? זה כמו סופ אפרה? בעברית. אוקיי, okay, Ashen Family, whoever you are, you're very excited and I love it. So watch, so, יש הרבה טלנובלות בעברית. בטלנובלה, כשמדברים, תמיד יש אחת שאומר, אני לא יכול להבין מה קרה, ומישהי שאומרת, אתה לא יכול להבין מה קרה, אני כן יכולה להבין מה קרה, מה קרה. וכל אחד אומר אותו דבר פעם ופעם ופעם. אז זהו, טלנובלות. וזה גם כיף. או, oh, אני לא שומעת. אנדרי, אם אתה מדבר, אני לא שומעת. כן, רב אפסטין, שירה. תודה רבה ש... שבאת, סיפרת את הסיפור העברית שלך, למה ואיך ושההמלצות האלה, או ההמלצה הזאת, אני לא שאת מקבלת חמש אחוז הנחה או משהו. תודה רבה ולילה טוב. Akshav, I am so pleased to, uh, let me uh, unpin Shira. It's my pleasure to uh, invite uh, to share some words with us. We're losing you, Andrew. Cindy, I think I lost Andrew. <laughs> Technology. <laughs> so, oh. Slicha le kulchen. Eslo baya technologi. I see you. I can see you, Arna. You're pinned on the screen. אז האם כולם שומעים אותי? שומעים אותי גם? אוקיי. אז אני מצטערת שאין לעולם, אבל הכבוד שלי לדבר כמה מילים. אני רוצה להגיד לכם שאני מדרת היא צ'יין מי טייד. אז אני בתאילנד. Uh, and uh, it's my privilege here with all of you and to celebrate all the wonderful students and teachers that uh, is all here together. Conservative. אפילו שלמדתי חמש שפות נוספות, כולל תאילנדי. השפה האחת שמדברת על המורשת שלי והלב שלי היא עברית. כמו שטליה אמרה, השפה העברית מחברת את יהודים מכל העולם. אפילו פה בתאילנד, even here in Thailand, שאנחנו בצ'יין מאי, כשאני נכנסת לשוק, אני שומעת עברית, ואני יודעת מיד שיש לי קשר עם אלה שמדברים בעברית. 
אז זה מחמם את ליבי לדעת שהסטודנטים שמקבלים פה את הגלובל סיר הם הדור הבא, שהם תמשיכו, ימשיכו לדבר בעברית עם אהבה לשפה, השפה של העם שלנו. אז אני רק רוצה להודות לכולם, לסינדי שארגנה את זה, לאסתי עם כל העבודה והצוות שלך, ואנדרו בעברית במרכז, והוונט אססמנט שעזרנו לנו לסדר את ה... את ה הבחינה שמשתמשים כדי לקבל את הגלובל סיל, לינדה אגנץ עם העבודה שלה בגלובל סיל, שירה שדיברה איתנו על הסיפור שלה בעברית, ואני גם רוצה להגיד שאנחנו חושבים על החטופים בעזה, ומקווה שהם יודעים שחושבים עליהם ועל המשפחה, משפחתם, בעצם כעם ישראל כולנו משפחה אחת עם שפה משותפת, אז זה אכפת לכולנו וחושבים עליהם כמשפחה. אני רוצה ש... להגיד מזל טוב לכל הסטודנטים. יחד אנחנו מרוממים וחוגגים את השפה העברית. Together we are elevating and celebrating the Hebrew language. תודה רבה to you, Arnie. Thank you so much for your beautiful words and for getting up at the crack of dawn in Thailand. I know that you wouldn't want to miss this celebration for anything. And we are all so grateful to you for your leadership. You are the founder of Hebrew at the Center. This was all your idea. And we are all so grateful to you. So at this time, I'd like to ask uh, whoever would like to share a word um about this ceremony about Hebrew as a language to open up your microphone and uh and share I'm going to try to view this in gallery mode so I can see everybody on the screen but Bavakasha any teachers or parents or students I know uh I just got a message from Ayal's mom that your video wasn't in the recording. And if you want to say something now, you're welcome to, but in the final version that goes up on the YouTube channel, yours will be there as well. So I open up the floor to any speakers and I see that Andrew is back. So I'll give him the, uh, the, the floor and I will mute myself. Please uh, raise your uh, hand electronically or uh, if you'd like to uh, share a, a comment or a word. I'm wondering if we have any teachers. I see here on... Dalia Golan. Dalia is raising her hand, so Bevokasha. Yes, Kodem Koran Rutsala Gate, Mazal Tov, Likola Mishtatfim, Likola Talmidim, Likola Elisha Safa, Yriti, Perosh Mayanam, the Kolka Hashuvala, and Moshatali Amrashav Yotel Bitamid, and Igam Rutsalo Dot, the Yrit Merkaz, the Kola Oskim, Bavodat Kodesh, Bemet, Temevim. את הגאווה הישראלית, את הגאווה של העם היהודי, את הגאווה של, שלנו בכל מקום שאנחנו נמצאים, והאחדות הזאת, זה שאנחנו עכשיו יושבים היום יחד כולם וחוגגים יחד את ההצלחות שלנו ואת ההצלחות של העם שלנו, ו, ואין מה להגיד אלא עם ישראל חי, 
ותודה רבה לכם שאתם ממשיכים ומובילים את, את כל החינוך הישראלי והיהודי ולימוד השפה העברית בארצות הברית. תודה רבה. Thank you, Dalia. From Harkam Hillel, I see some other uh, Hebrew leaders and school leaders on the call. Perhaps the quietest group of Jews I've ever been with. Is there any to one I will wear? fell a little publicly. <laughs> um, I can share a little bit. I am, I'm Esther Gross. I am the Chief of Staff and Director of Education at Hebrew at the Center, Riva Munkaz. ואני מרגישה ממש תחושה של גאווה. כל העבודה הקשה שלנו, לפעמים הסיזיפית, המאתגרת, עם המורים והמורות בכל בתי הספר ברחבי צפון אמריקה ומעבר, כשמגיעים לרגע כזה ורואים ושומעים את התלמידים שאומרים, והתלמידות שאומרים בעצמם על החשיבות של העברית בעברית, אז אנחנו יכולים להגיד שאנחנו עושים עבודה טובה. אם שואלים אותנו, לפעמים תורמים וכל מיני מנהלי בתי ספר, איך אתם יודעים שמה שאתם עושים עובד? אז אין יותר ראייה מוצקה וחזקה ומשמעותית מלשמוע את התלמידים והתלמידות שלנו מדברים על החשיבות של לדעת עברית. ועושים את זה בעברית. אז יישר כוח לכם, תלמידים ותלמידות, ובטח ובטח למורים, למורות, למנהלים והמנהלות ששמים את העברית בראש סדר היום שלהם. אז יישר כוח, וכן ירבו. דורית. אז קודם כל גם אני רוצה להודות לכולם ולברך את התלמידים והתלמידות על ההישגים שלהם, ובמיוחד את התלמידות שלי ב-JCDS. התברכתי להיות בבית ספר שהוקם על ידי ארני עם חזון שלא היה קיים באותה תקופה, להפוך את השפה העברית לא כעוד שפה זרה, אלא כחלק מתרבות, ובבית ספר אנחנו באמת נעים בין שתי התרבויות באופן הכי טבעי אה, שיכול להיות וניתן בארץ זרה. אז אה, תודה לך ארני על החזון הזה שהתפתח לעברית במרכז, ו... והלוואי ונמשיך, במיוחד בתקופה קשה זו שהמדינה שלנו נלחמת על הקיום שלה, ו... ועלינו להמשיך ולשמור על, ה... על הגחלת הזו שקושרת אותנו גם לעבר וגם למורשת התרבותית כפי שנאמר וגם לעתיד שלנו. אז שוב עם תפילה לבשורות טובות ו... ותודה, תודה ארני על החזון. A huge uh, thank you to everyone who took some time this evening to be a part of this, this wonderful ceremony. We're quite excited to be sharing with the schools later on this winter information on how you can help your students convert their global seal of biliteracy and their Avant assessment scores into a Credly badge which they can use for advanced placement. It is something that while they could use it
for a language waiver at college or university, we hope they don't. Instead, we hope they'll use it to get into higher level courses and to get college credit from the exams that they took under their school's leadership and guidance. I do want to note that uh, the, our colleagues, the founders and owners of Avant Assessment, David and Sheila Bong, are here with us this evening. It's always wonderful to see them be a part of this important work in the Hebrew space. A huge thanks to Arnie and the entire board of directors at Hebrew at the Center that enable us to do this. A huge thanks to our staff who are out there working in the field with Hebrew teachers, directors, and school leaders to bring about transformative change in Hebrew language learning. It's been a rough year. It's wonderful to have a peak mo moment like this to celebrate together the language of the Jewish people. With that, we wish you an Erev Tov and a Shavuot Tov. Bye-bye.